ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر صاع من شعير صاع من زبيب على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة مصليان اكرام رشم شمهان رب العالمين الجنو جا رشش مهربانيتي اي رمضان المبارك সর্ব শেষ জুমা আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি এই জুমাই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এত দূর পর্যন্ত আসার তৌফিক দান করেছেন তার দরবারে শুক্রিয়া তান বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দৌদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি আজকে রমজানের শেষের দিকে এবং রমজানের এটা শেষ জুমা এই জন্যই আমরা এটাকে নাম দিয়েছি অথবা কথিত সেই নাম আমরা 
কোনোভাবে শুনতে পেরেছি সেটা হলো জুমাহাতুল বিদা অর্থাৎ বিদায়ী জুমা এই বিদায়ী জুমার এই বেদাতি নামকে সামনে রেখে কথিত সেই মুসলমান ফজিলতের ধোকায় পড়ে আজকে মসজিদ নয় মসজিদের বারান্দা মসজিদের সাইডের রাস্তা সহ মূল রাস্তা পর্যন্ত আজকে ভরে যাবে শুধুমাত্র ফজিলতের ধোকার জন্য ফজিলতের ধোকা আমরা অনেক জায়গাতে খেয়েছি তার মধ্যে আজকে একটা এবং এত বড় খারাপ জিনিস এত খারাপ জিনিস মানুষকে এবাদত থেকেও বঞ্চিত করতে পারে হাদিস কত শুনবেন দুই তিনটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে দুই তিনটা হাদিস হাদিস গ্রন্থে পাওয়া যায় না কোনো কোনো গ্রন্থে এমনিতেই আছে কিন্তু হাদিস গ্রন্থ যেগুলো সাহেব বুখারি মুসলিম আবু দাউদ না সাহেদ মিজিব নুমাজা মুসলিম আহমদ মোহাত্তা মালিক যেগুলো আছে এই হাদিসগুলোতে পাওয়া যায় না কেউ যদি রমজানের শেষ জুমাহার দিনে ফজর থেকে নিয়ে এসা পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জীবনে যত বাকি সালাত আছে সব সালাত পূর্ণ করে দেন নাহুজুবিল্লাহ সুবান আল্লাহ বলতে হবে না নাহুজুবিল্লাহ বলতে হবে এবং এ বিষয়ে আরও একটা হাদিস আসছে তো এই যে ফজিলতে ধোকা খেয়ে যারা মসজিদে এই মসজিদেও যারা এসেছেন তারা ভুল করেছেন হ্যাঁ এসে ঠিক করলেন যে এটা যে মিথ্যা এবং এটা যে বানোয়াট তো ইমাম শওকানি রহমাহল্লা উনি বলতেছেন এটা এতে কোনো সন্দেহ নাই যে এটা মানুষের একটা কথার কথা এটা রাসুলের হাদিস নয় রাসুলের হাদিস হিসাবে কেউ যদি প্রচার করে কোনো ক্ষতি কোনো ইমাম কোনো আলেম অথবা কোনো মুক্তাদি যে কোনো ব্যক্তি যদি প্রচার করে এটা রাসুলের হাদিস তাহলে সে রাসুলের উপর মিথ্যা আরোপ করবে এবং রাসুলের উপর মিথ্যা আরোপ করার কারণে সোহে হাদিস বুখারি মুসলিম আহমদাবুদ নাসাই তিরমিজ সব হাদিসে বর্ণিত হয়েছে মিথ্যা আরোপ করার কারণে ওর জায়গা ও নিজে নিজেই জাহান নামের মধ্যে তৈরি করে নেন আয়াদুবিল্লাহ সুতরাং সাবধান থাকবেন ফজিলতের ধোকা খেয়েছেন এখন পর্যন্ত আর ফজিলতের ধোকা খাওয়ার প্রয়োজন নেই এখন আমাদের সামনে সব স্পষ্ট হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ সো আল্লাহ যেন আমাদেরকে এইখান থেকে হেফাজত করেন হ্যাঁ জুমার ফজিলত আছে সহি সেটা বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাহ এর আগে একদিন বলেছিলাম রাসুল সাল্লাম বলছেন কেউ যদি জুমার দিনে গোসল করে আগে আগে পায়ে হেঁটে আসে খতিব সাহেবের কাছাকাছি বসে খতিব সাহেব যা বলে মনোযোগ সহকারে শোনে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন লিকুল্লে খতুয়া এই প্রত্যেক ধাপ অনুযায়ী আজরু সিয়া মিহা ও তিয়া মিহা সানা সে যেন এক বছর সিয়াম পালন করলো এবং সালাত আদায় করলো একটা ধাপ একশো ধাপ দিয়েছেন মিনিমাম আসার সময় এই প্রত্যেকটা ধাপ অনুযায়ী আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনি এতগুলো সোয়াব দিয়ে দিবেন এটা হলো সহি কি দরকার তার মানুষ আর হাতটা সাবেই না সানা কেউ যদি ওই মানে বানোয়াট হাদিসে যেটা বানোয়াট হাদিসে আসছে যে কেউ যদি সত্তর বছরও সালাত আদায় না করে আজকের দিনে যদি পাঁচ সপ্তাহ সালাত আদায় করে তাও মাফ হয়ে যাবে না উজুবিল্লাহ আপনি হিসাব করেছেন তার মানে কি আর সালাত আদায় করার দরকার নেই আমি পেয়ে গেছি আর এক বছর সালাত আদায় করবো না সামনে বছর এই সময় গিয়ে করবো এগুলো মিথ্যা ধোকা এবং রাসুলের নামে বানোয়াট এবং জালিয়াতি করা এটা আল্লাহ জন্য আমাদের এখান থেকে হেফাজত করেন আমি আজকে যেহেতু শেষ জুমা শেষ জুমা হিসাবে আপনাদের কিছু মেসেজ অবশ্যই দেওয়ার দরকার প্রথম মেসেজটা আমি দেব যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন হে বিশ্বাসেরা আমি তোমাদের উপরে এ সিয়ামকে ফরজ করে দিলাম আগেও ফরজ করেছিলাম যেমনভাবে কেন যেন তোমরা আল্লাহ ভেদি অর্জন করতে পারো আপনাদের কাছে প্রশ্ন আপনারা কি আল্লাহ ভেদি অর্জন করতে পেরেছেন যদি না পারেন তাহলে এখনও সময় আছে আর যদি পারেন তাহলে এখনও আপনি সুদ ঘুষ ছাড়েন নাই কেন যদি আপনি তাকু অর্জন করতে পারেন তাহলে আপনার বাড়ি থেকে এখনও বেহায়া পোনা বন্ধ হয়নি কেন আপনি যদি পারেন তাকু অবলম্বন করতে তাহলে আপনার মেয়েকে আপনার ওয়াইফকে আপনার বোনকে নিয়ে আপনি শপিংয়ে যান কেন তার মানে আপনার ভিতরে তাকুয়া অর্জিত হয়নি এখনও বোঝা যাচ্ছে তাকুয়া অর্জিত হয়নি তাকুয়া আল খৌফু মিনাল জালিল ওল আমাল বিত্তানজিল আল্লাহর ক্ষমতাকে ভয় করা আপনি জানেন 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ধরনের অনেক জাতি চলে গেছে যাদেরকে এইভাবে তুলে আছার দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন আপনি কি জানেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষমতা কত কত জাতি রাত্রে ঘুমিয়েছে ভালো অবস্থায় সকালবেলা উঠে দেখছে তারা সবাই অন্ধ হয়ে গেছে আপনি কি জানেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষমতা কত রাত্রে ঘুমিয়েছে সকালবেলা উঠে দেখছে তারা সবাই বানর হয়ে আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চাইলে আপনাদেরকে করতে পারেন কিন্তু উনি করেন না তবে মনে রাখবে তার ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেই বলছেন মানুষ তো ভয় করে না আরে ওরা তো চিনে নি আল্লাহ ক্ষমতাকে ওরা বুঝে নি আল্লাহ ক্ষমতা কত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের দিন সেই দিন এই জমিন সমূহ অর্থাৎ সাত তবক জমিন এক হাতে ধরবেন এবং এই আসমান সমূহ এক হাতে ধরবেন এই বিশাল সৃষ্টি জগৎ যে কত বড় ওটা যারা আপনারা জানেন তারা জানেন যারা জানেন না তারা জানার চেষ্টা করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই দিন এক হাতে এক হাতে ধরবেন এই জমিন সমূহ আর এক হাতে ধরবেন আসমান সমূহ ভাঁজ করে ধরবেন আসমানগুলো ভাঁজ করে এক হাতে নেওয়ার পরে বলবেন আইনাল জব্বারুন আইনাল মুতাকাব্বরুন কোথায় আছো প্রতাপশালীরা কোথায় আছো অহংকারীরা আনাল মালিক আমি মালিক আমি হলাম মালিক আজকে কোথায় আছো তোমরা টাকাওয়ালারা পয়সাওয়ালারা ধনীরা ধনাঢ্যরা রাজারা বাচ্চারা কোথায় আছো আল্লাহর ক্ষমতা এত বেশি আপনি ভাবতে পারবেন না সুতরাং আলিব নাবিত আলিবের বক্তব্য আল খৌফ মিন আল জালিল আলী আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষমতাকে ভয় করা ও আমাল ও বিত্তানশীল আল্লাহ যা দিয়েছেন সেই বিধান অনুযায়ী আমল করার নাম হচ্ছে তাকুয়া যদি সেই বিধান অনুযায়ী আমল করেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার ভিতরে আল্লাহ ভিতরে অর্জিত হয়েছে আর বিধান অনুযায়ী যদি আমল না করেন তাহলে আমি বুঝবো আপনার ভিতরে আল্লাহ ভিতি এখনও অর্জিত হয়নি সময় আছে আল্লাহ ভিতি অর্জন করুন এই আল্লাহকে ভয় করার জন্য পুরো এক মাস ট্রেনিং কোর্স আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন আবার আল্লাহকে ভয় করার জন্য বিশাল বড় বড় কুরবানি আপনারা করে থাকেন তাই না কুরবানি করেন আল্লাহ বলছেন বলেছেন যে এই সবগুলো ব্যাগ বস্তা পাসপোর্ট টিকেট ইত্যাদি এগুলো তেমন কোন ব্যাপার নয় ব্যাপার হলো তাকুয়াটা তাজু তোমরা পাথেও মানে ইয়া কর পাথেও যোগাও পাথেও সংগ্রহ করো অবলম্বন করুন রমজান চলে যাওয়ার আগে রমজান চলে গেলেই আমাদের কয়েকটি বিষয় চলে আসে তার এক নম্বর হলো ফেতরা জাকাতুল ফেতের জাকাতুল ফিতের যা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের উপরে ফরজ করেছেন বলছেন যে ফারদ রাসুল্লাহ আলী সাল্লাম জাকাত আল ফিতর মিন রমদান রমজানের যে সিয়াম রাখলাম এই সিয়ামের ফেতরাকে আমাদের উপরে ফরজ করেছেন কার উপরে আমাদের উপরে মানে আমার উপরে আপনার বাড়িতে যে দাস দাসি আছে তাদের উপরে আপনি সিয়াম রেখেছেন আপনার উপরে আপনার ছোট সন্তান সিয়াম রাখেনি তার উপরেও সবার উপরেই ফকির মিসকিন যারা আছে তাদের সবার উপরেই এ ফেতরাকে ফরজ করেছেন মনে রাখবেন এটা সুন্নাত নয় কিন্তু এটা হলো ফরজ এই ফরজ দায়িত্ব পালন করা আমাদের সবারই কর্তব্য এরপরে আসেন যে ফরজ করেছেন কি দিয়ে সান মানে হচ্ছে এক সা করে হাদিস হাদিস অনুযায়ী সামনের দিকে যাবেন আমি আগেও বললাম যে আমালু বিত্তানশীল তাকুয়া হলো আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সেই অনুযায়ী আমল করা এর নাম হলো তাকুয়া আপনি আমল করবেন না আর আপনি আল্লাহ ফিতি আল্লাহ ফিতি আল্লাহ ফিতি তাকুয়া তাকুয়া করে তসবি টিপবেন কখনোই কখনোই আপনি আল্লাহ ফিতি অর্জন করতে পারবেন না এক সা করে হাফ সায়ের কোনো অধ্যায় নেই যা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যেভাবে হাফ সা অর্ধ সায়ের বিধান চালু আছে তা কোনো ধরনের কোনো এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় যদি এবাদত করতে চান ফেতরা যদ ফেতরা দেওয়াটাও হচ্ছে এবাদত এবাদত যদি করতে চান রাসুল সাল্লামের মুখের বাণী দিয়ে রাসুল সাল্লামের অভ্যাস দিয়ে আপনাকে এবাদত করতে হবে কি দিয়ে তো আম সিন তো আমিন খাদ্য বস্তু দ্বারা তো আমের ব্যাখ্যা করেছেন আপনি দেখতে পারবেন 
যে শেখ সালে রুসাইমিন রহমাহুল্লাহ ওনারা ব্যাখ্যা করেছেন শেখ বিন বাজ রহমাহুল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন ইবনু হাজার আসকালিন রহমাহুল্লাহ উনিও ব্যাখ্যা করেছেন এই হাদিসটা বর্ণিত হয়েছে জামা যত গ্রন্থ আছে দুনিয়াতে হাদিস গ্রন্থ সবগুলো এই হাদিসটা বর্ণনা করেছেন এই জন্য মুহাদ্দিসগণ বলেন রওয়াহুল জামা মানে এই হাদিসটা ইমাম বুখারি মুসলিম আবু দাউদ না সাইয়েদ তিরমিজি ইবনু মাজা মুসলিম আহমদ মুত্তা মালিক সবাই বর্ণনা করেছেন তাই বলেছেন জামা সবাই এই হাদিসের ব্যাখ্যায় নিয়ে এসেছেন তোয়ান কুতুল বালাদ পুতুল বালাদ কি পুতুল বালাদ হচ্ছে একটা দেশের প্রধান খাদ্য প্রধান খাদ্যবস্তু যেটা সেই খাদ্যবস্তুর এক সা তুমি দাও দিয়ে দাও তোমার পক্ষ থেকে যারা আছে তোমার এই তোহমাতুল তোহরাতুল্লিল তোহরাতুল্লিল সিয়াম ও তোহমাতুল্লিল মাসাকিন তোমার সিয়ামের পবিত্রতা পবিত্রতার জন্য এবং এই মিসকিনদের খাদ্য দেওয়ার জন্য সিয়াম শেষে ঈদুল ফেতর যখন আমাদের কাছে চলে আসে তখন ঈদুল ফেতরে অনেক মানুষের কিছু প্রয়োজন হয় সুতরাং তুমি তাদেরকে খাদ্য হিসাবে কিছু দিয়ে দাও এটা হচ্ছে ফেতরা এই ফেতরা খাদ্য বস্তু দিয়ে দিতে হবে অবশ্যই এর পরিবর্তে যদি আপনি টাকা দেন আপনার ফেতরা দিবেন ঠিক আছে কিন্তু আদায় হবে না ফেতরা দেবেন বটে কিন্তু আদায় হবে না আবারও বলি খাদ্য বস্তু দিয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে ফেতরা দেওয়াটাই হচ্ছে এবাদত খাদ্য বস্তু দিয়ে ফেতরা দেওয়াটাই হচ্ছে এবাদত আপনার সামনে মাটিও আছে পানিও আছে মাটিও আছে পানিও আছে এই দুইটা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায় কিন্তু মাটি আছে পানির উপস্থিতিতে মাটি হলো অকেজ আপনি যদি মনে করেন যে না আমি মাটি দিয়েই করব তাহলে আপনার এবাদত হবে না আপনার পবিত্রতাও হবে না এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ আপনি যদি নিজে নিজে মিলান তাহলে হবে যখন যেটা দিয়ে যা করতে বলা হয়েছে সেটাই করতে হবে যেমন আমরা অনেক সময় এখন আপনাদেরকে যদি খেতে দিই আপনারা খাবেন না নিশ্চয়ই খাবেন না সবাই সবাই সিয়াম রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যখন ছয়টা কততে ইফতার আজকে সাঁত্রিশে আটত্রিশে আজকে ইফতার ছয়টা আটত্রিশে ইফতার ছয়টা আটত্রিশ মিনিটে সাঁত্রিশ মিনিটে আপনাকে খাবার দেওয়া হলেও আপনি খাবেন না না খাওয়াটাই এবাদত না খাওয়াটা কি এবাদত যদি ছয়টা আটত্রিশ মিনিটে আপনি না খান তাহলে এটা হচ্ছে এবাদতের বহির্ভূত কাজ তখন খাওয়াটা হচ্ছে এবাদত আর না খাওয়াটা হচ্ছে এবাদতের বহির্ভূত কাজ আপনি মনে করবেন না আটত্রিশ থেকে কেবল বাজলো দেখি আর দুই চার সেকেন্ড অথবা দশ মিনিট বা দুই মিনিট বা এক মিনিট অপেক্ষা করি না এটা পারবেন না এটা নিষেধ এটা অবশ্যই নিষেধ ও তখন খাওয়াটা হলো এবাদত এখন না খাওয়াটা এবাদত এটা সিয়াম আর তখন খাওয়াটা হচ্ছে এবাদত সুতরাং যখন যেটা যা আসবে সেভাবে মেনে নেওয়াটাই হচ্ছে মুমিনদের কাজ এবং এটাই হচ্ছে এবাদত বিয়েও তো একটা এবাদত বিয়ে যদি আপনার বাপ দাদার পদ্ধতি অনুযায়ী করেন তাহলে সে বিয়েটা সৌন্দর্য এবং তার মধ্যে কোনো সালামা বা ইসলাম থাকে না সুতরাং বিয়ে করতে হবে রাসুলের পদ্ধতিতে বা রাসুল সাল্লাম যেভাবে আমাদের শিখিয়েছেন সেভাবে করতে হবে সো প্রত্যেকটা এবাদত অনুরূপভাবে এটা হলো সাদাকতুল ফেতের যেই সাদাকতুল ফেতের আমাদের আদায় করতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলী আসসালামের কথা অনুযায়ী তার অভ্যাস অনুযায়ী সাহাবিরা যেভাবে করেছেন ওই সময় টাকাও ছিল আপনাদের কত যুক্তি আচ্ছা আপনাদের একটা কথা বলি যে আপনারা শুধুমাত্র এবাদত করছেন এবাদতের ক্ষেত্রে আবার অন্যের কথা ভাবছেন কেন বাহিরে কি এসি আছে না আছে কি আছে নাই তো এখন সবাই মিলে বাহিরে চলে যান বলেন যে আমরা একটুখন একটু থাকলাম এখন তোমরা ভিতরে এসো তাই করবেন আপনারা বা এটা কি এবাদতের সিস্টেম ন তো আপনি যখন খাদ্যবস্তু মানুষকে দিচ্ছেন এটা এবাদত তো এবাদতের ক্ষেত্রে আপনি অন্যের জন্য চিন্তা করছেন যে না 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 ওকে দেব ওর একটু সুবিধা অসুবিধা আছে তো ও এটা বহন করে নিয়ে যাবে কিভাবে আমি দুই কেজি বা চার কেজি চাউল দিব ওটা বহন করে না যাবে কি মানে নিয়ে যাবে কিভাবে বরং এর পরিবর্তে চার কেজি চাউলের যেটা টাকা হয় একশো ষাট টাকা আমি একশো ষাট টাকা তাকে দিয়ে দিলাম বাহ আপনার চিন্তা খুব সুন্দর স্বাগত জানানোর মতো কিন্তু স্বাগত জানানো যাবে না কারণ এটা রাসুলের সন্না অনুযায়ী না অন্যের ভাবা আপনার ভাবার প্রয়োজন নেই আপনি এবাদতের ক্ষেত্রে আপনি ভাবেন এবাদত যেভাবে করতে হবে এটা আগে আপনার এবাদত তারপরে আপনার অন্যটা ভাবেন সো খাদ্যবস্তু দিয়েই দিন এ বিষয়ে আরও অনেক কথা আছে অর্ধ সায়ের ব্যাপারে যে মহাবে আরতি আল্লাহ তালা আনহু উনি চালু করেছিলেন এখানে সায়ের দিয়ে একটা কথা বলি সা রাসুল সাল্লাম বলছেন সোয়ামিন তামরিন মানে খেজুর সোয়ামিন সাইরিন 
মানে হচ্ছে কিসমিস সোয়ামিন জাবিবিন মানে হচ্ছে পনির সোয়ামিন বুর্রিন গম তারপর সোয়ামিন তোয়ামিন মূল খাদ্যবস্তু এখানে ধান বা চালের কথা নেই তো মূল খাদ্যবস্তু আমাদের চালটাই দিচ্ছি এখন আপনি সোয়া নিয়ে আসেন এক সাপ যদি দামের সাথে সামঞ্জস্য হতো তাহলে রাসুজাসাল্লাম খাদ্যবস্তু যেটা গম আছে এর অর্ধেক না এর চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ খেজুরের চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে এক সা গম কেনা যাবে কিন্তু রাসুজাসাল্লাম ওখানে খেজুরের ক্ষেত্রে বললেন না না তোমরা খেজুর অর্ধেক দাও পনির তোমরা অর্ধেক দাও কিসমিস তোমরা অর্ধেক দাও তা কি বলেছেন কেউ যদি পনির দিয়ে কিসমিস দিয়ে ফেতরা দিতে চাই তাকেও সে আড়াই কেজি দিতে হবে দুই কেজি চারশো গ্রামের বেশি দুই কেজি চারশো গ্রামের এভাবে সা পাওয়া যায় মুদিনাতে আমরা দেখেছি সেই সাগুলো যদি আপনি চাউল তোলেন মোটামুটি আড়াই কেজি হয় আড়াই কেজির একটু কম হয় যদি আপনি অন্য কোনো খাদ্যবস্তু তোলেন তাহলে কম বেশি কিছু হতে পারে আপনার দেশে চাউলের মধ্যেই কম বেশি হতে পারে একটা পাত্রের মধ্যে রাখার ব্যাপারে সেই জন্য কোথাও কোথাও কম বেশি রয়েছে আড়াই কেজি আপনার বাড়িতে চারজন মানুষ থাকলে তাহলে চার থেকে আড়াই কেজি যেটা হয় দশ কেজি এই দশ কেজি চাউল মানুষকে ফকির মিসকিনকে দিয়ে দিতে হবে এখানে আরেকটি কথা বলি শেষ কথা এখানে ফেতারার ব্যাপারে তা হলো আপনি কাকে দিবেন শুধুমাত্র মিসকিন ফকির যারা তাদেরকে দিবেন শুধুমাত্র মুসকিন এবং ফকির তাদেরকে দিবেন যদি অন্য কোনো কাজে ব্যয় করেন হবে না মাদ্রাসার বেতন বাবদ ব্যয় করবেন তা হবে না মাদ্রাসায় যদি এতিম না থাকে তাহলে ওই মাদ্রাসার ক্ষেত্রে বিল্ডিং করার জন্য অথবা বেতনের জন্য অথবা অন্য অন্য কাজের জন্য আপনার ফেতরা মাদ্রাসায় নিতে পারবে না কোনো সাংগঠনিক স্ট্যাটাস সংগঠন চালানোর জন্য অনেকেই আপনারা সেখানে ফেতরা ব্যয় করেন ন চলবে না ওটা শুধুমাত্র মিসকিনদের জন্য শুধুমাত্র মিসকিনের জন্য একটাই মানুষই খাবে তারা হলো ফকির বা মিসকিন যারা আছে তাদের জন্য অনুরূপভাবে অনেকে বিভিন্ন ফান্ড তৈরি করেছেন সামাজিক ফান্ড কল্যাণ কল্যাণমূলক ফান্ড তৈরি করেছেন কেউ জালসা ফান্ড তৈরি করেছেন তাপসিক ফান্ড তৈরি করা আছে ওই ফান্ডে যদি কেউ ফেতরা দেয় তাহলে তার ফেতরা আদায় হবে না সুতরাং শুধুমাত্র খাদ্যবস্তু হিসাবে খাদ্যই দিতে হবে দুই নম্বর বিষয় এই ফেতরার পরেই ফেতের আপনারা জানেন একটা হাদিস শুনেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন লেসমে ফরহাতান সায়েমদের জন্য সায়েমদের জন্য দুইটা খুশির সময় আছে একটা হলো কখন এন দ্য ইফতার এহি এই ইফতার বলতে যখন আপনারা এখন ইফতার করবেন ছয়টা আটত্রিশ মিনিটে এই ইফতার এই ইফতারের আরেকটি ব্যাখ্যা আছে তা হলো ঈদুল ফেতেরের সময় ঈদুল ফেতেরের দিনে সবাই আনন্দে উদ্বলিত হয় যা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে আমাদেরকে আমাদের জন্য দুইটা দিন পরিবর্তন করেছেন একটা হলো ঈদুল ফিতের আর একটা হলো ঈদুল আজহা রাসুল সাল্লাহ আলী আনসরদি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন রাসুল সাল্লাহ আসাল্লাম মক্কা থেকে যখন মদিনায় আসলেন আসার পরে উনি দেখলেন যা হেলিয়া এল কুন্না নাল আবু ফিহিমা আমরা এই দিন খেলাধুলা করতাম দুইটা দিন বছরে দুইটা দিন আমাদের নির্ধারণ করা ছিল সেই দুইটা দিন আমরা খেলাধুলা করতাম রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বললে এই এটা তোমরা কি করো তখন তারা বলল যে আমরা জাহেল যুগ থেকে এটা খেলাধুলা করে আসছি এখনও আমরা সেই দিন পালন করি রাসুল সাল্লাহ আলিক সাল্লাম বললেন কদ আবদালা কুমুল্লাহ কদ আবদালা কুমুল্লাহ বিহিমা হই রমিন হুমা ইউমল আদহা ও ইউমল ফিতর শোনো তাহলে এই দুই দিনের পরিবর্তে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য দুইটা দিন নির্ধারণ করেছেন যার মধ্যে তোমরা আনন্দ ফুর্তি করবে এও ঈদুল ফেতের এবং ঈদুল আজহা এই দুইটা দিন যদিও আমাদের দেশে এখন তিনটা ঈদ পালিত হচ্ছে আবার লিখেও রেখেছে দুঃখজনক লিখেও রেখেছে যে ঈদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ হল রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্মদিন তথা ঈদে মিলাদন্নবী নাউদুবিল্লাহ মনে রাখবেন দিনের মধ্যে এভাবেই পরিবর্তন হয়েছে দিনের মধ্যে এভাবেই সংযোজন হয়েছে এর নামই হচ্ছে জঘন্য বেদাত যা আপনারা আপনাদের চোখের সামনে দেখলেন আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগেও যারা এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তারাও যদি অর্থাৎ সালাদ সিয়াম এবাদতের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন 
पौने रो बच्चर आगे वो मानो शेही देर नाम जानतो ना एक उन शेही ईद टा एमुन भावे होई हुल लोड करे पालन करा है को एक दिन पौने देख बैन जे ईद उल फितरे बंग ईद उल आज़हार मुल्ला यंते मुन्ना ही वो ही दिन जामा कपूर की ना रो कार्बन नहीं लस्स शिमाई खावरों ते मुन कार्बन नहीं जो तो शॉप क ऐ जन्नो तारा तृतीय इधर जन्मो है जन्मो दिए चे शुतलांग शब्दान तारा इर्षते जरा संप्रिक्तो जरा इर्षते कुनो शोरी का न हो बे इंटा का दी पैसा दी चिंता दी और तुम बा मिसिले जे कुनो हो बे जो दी संप्रिक्तो हान ताले इटा जोखन नो विदात इर्षते संप्रिक्तो हो बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि दोनों भी पालन करते हैं। शब्दान दिनेर नामे धर्मेर नामे ये मुन्टा किसी कोरते पारें ना धाम शोनी बार जो चले आज भी एक दिन जो दिया आपना रायखान थे के फिरे ना आशन ऐ जन्नो ऐ दुल फितर ऐ दुल फितर उपलक्षे आपना दे दो एक टक कथा बोले जाए ऐ दुल फितर ए ओ फितरा टा आधाई कोरते हो बे चांद ताहले आपना राय एक जगह ते जोमा कर बैन जो दी जोमा ना करा है ताहले इधर फितरे आगे दिन वो आपने उन्नो मानुष के दिए दिते पार बैन तो अबे शर्बत से शीमा होच्छे शीमा होच्छे जोखों आपने इधर फितरे सालाते जा बैन तार आग मुहर्तो पड़चुन्तो ये मुहर्तो पड़चुन्तो आपने दिते पार बैन एर ایید الفطر دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول چین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خونی انہی ایید الفطر رد شے بیر ہوتین تو خونی انہی کسو کھے بیر ہوتین کسو کھاوا دوا کورے تار پورے بیر ہوتین ایید الفطر دیکھے مشتی آتو با بے جور کھے جورے کتا حادث سے آش سے اپنے ایٹا پالون کرن ایٹا ایٹا سننا پالون کرا ہو بے کسو کھے جان जो दे किसू ही ना था के अंतो तो खावा जावर्ष में अंतो तो मौनी करने जब एक तस सुनना था इसके पालन कर बो आर ता होते के जब मैं किसू खे जाबो मिष्टी खान और तो वक्खे जुर खान इटा खे अपने इधर फितर रुद्देश्य रावना दें इधर फितर रुद्देश्य रावना दें सलात आदाय कर बें शेहीदीन फौजोर थे के शुरू فجور تھے کہ تکبر شروع ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایٹا ہی ہوچھے صحیح صحابی گون کے تھے کہ پرمانی تو ایر پر ہو انیک منیشی پڑے چھن اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا ایٹا اختلا پر شاتے ہو لو پڑتے پارے تو بھی آگے تا ہو لو صحیح फजर थे के शुरू होगे, फजर एर आग थे के नहीं, क्यों को बोले चेन, जे चांद देखा पोर्ट थे के, ना, चांद देखा पोर्ट थे के ना, फजर थे के शुरू होए, इधर साला ती माम शहर जो कौन शुरू कर बैन, शेष शुमाई पर जन्तो, जा कुरान एर मुद्दे जैसे, वाली तुक मिलो लेदत वाली तुक बिरुल्लाह, � وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کرتو گتا پرکاشر جنو اللہ ار بڑت تو برنا کر بین شئی شمائی جورے جورے بول بین تکبیر ایدر شمائی انہوں نے کی سنیے بیستو تھا کہ نوتون جمع نوتون خبار نوتون کپور نوتون اپتیو شجن ایتا اب نیے بیستو تھا کر چاہی تے ای اول پر شمائی شد فجور تھے کہ نیے اپنے سالات جاؤ پر جن تو ای شمائی ٹکور اللہ کے ایتو بیشی بیشی کرے شورن کرن ای جنو یا اپنا دیر شمائی تا بیدے جاؤ ہوئے چھے جا اللہ رب العالمین بولے چھن جا بین ایک راستائی پھر بین آرک راستائی جو دی انہوں کو نو پوت نہ تھا کہ انتو تو گھارے ڈھوکار شمائی دوی دورو جا بے بہار کرون ایک ہی پوت کنو پوت نہیں تالے انتو تو گھارے ڈھوکار شمائی دی تیو دورو جا بے بہار کرون انتو تو باری تے ڈھوکار شمائی اپنے انہوں دورو جا بے بہار کرون انتو تو سنت تا پالون کرون دیکھیں عید اشے چھے ایٹا سننا ایٹا عبادت ای عبادت کے خبردار عبادت ہین پرومان کر بننا عبادت سالات سیام تسبی اگلو ہو چھے عبادت ای دن گان باز نہ کرا ای دن بھالو بھالو کپڑ پورے بہایا اپنار میرا اپنار بونیرا اپنار وائی فیرا جارا چھے تارا بہایا پنا کرے گھورے بڑا بے ای نام عبادت نوائی شہی دن ڈوب ڈوب کرے گان باز نہ بازا بین ایٹا ہو عبادت نوائی جارا آگے کرے چھن ای خون توبہ کریں جنو ای مونٹا نہ ہوئے تھا کہ ای ان تو تو ای دے امرا کربونا ای خون تھے کہ نیات کریں اللہ کا چھے اللہ جنو آما دیر کے توفیق دان کریں شنکیب توش بھابے ششیر کو تھا 
তাহলে এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া আউফু বি আহদিল্লাহ ইযা আহাদতুম ওয়া লা তানকুদুল আইমান বাদা তাওকিদিহা ওয়া কাদ জাআলতুমুল্লাহ আলাইকুম কাফিলা ইন্নাল্লাহ ইয়ালামু মা তাফআলুন ওয়া আউফু তোমরা পূরণ করো বি আহদিল্লাহ আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেছে তোমরা সবাই মনে রাখবেন এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ রমজানের জন্য রমজান শেষ রমজান শেষের পথে এখন ওয়াউফু পূরণ করো বি আহদিল্লাহ আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছো কি ওয়াদা করেছিলেন আপনি রমজান মাস এসেছিল আর আপনি ওয়াদা করলেন আল্লাহ ঠিক আছে আমি আর ঘুষ খাব না ঠিক আছে আমি আর ওজনে কম বেশি করব না আল্লাহ সালাত আদায় করতাম না আমি এখন থেকে সালাত আদায় করব আল্লাহ আমি আর এই কাজে অলসতা করতাম আমি এখন আর করব না এই বলে আল্লাহ সামনে ওয়াদা করেছেন কি করেন নাই ম্যাক্সিমামই ওয়াদা করেছেন আল্লাহ আমি পাপ করতাম আমি আর করব না আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই আস্তা ফুরুল্লাহ আস্তা ফুরুল্লাহ ক্ষমা চেয়েছেন কি চাননি অবশ্যই চেয়েছেন এগুলো সবই হচ্ছে কি অঙ্গীকার সবই কি অঙ্গীকার আল্লাহ বলছেন যখন তোমরা অঙ্গীকার করেই ফেলেছ তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো অঙ্গীকার খবরদার দিমত অথবা দুই রকম করে না যখন শক্তভাবে আল্লাহকে তোমরা বলেছ এটাকে খবরদার তোমরা ভেঙ্গে ফেলো না অলাতানকুদুল আইমান আইমান মানে হচ্ছে শপথ করা অঙ্গীকার করো শপথ করে বলেছিলেন আল্লাহকে অঙ্গীকার করে বলেছিলেন যে আল্লাহ আমি আর এই কাজগুলো করব না বলেছিলেন তা আল্লাহ বলছেন স্মরণ করিয়ে দিয়ে খবরদার তোর আর ভঙ্গ করিস না আর ভঙ্গ করিস না खराब दृश्य देखो ना रमजान प्रभाव आल्ला तोरा पूर्ण कर तरह पर आयात शुरार दरकार अल्लाह जान तुम्हारा मान तुम्हारा कि करो ना करो तर তোমরা খবরদার ওই মহিলার মতো হয়ে যেও না তোমরা খবরদার ওই মহিলার মতো হয়ো না যে মহিলা পুরো এক মাস ব্যাপী সুতা জড়েছে এর সাথে সুতা জড়েছে মহিলারা কাজ করে না সুতা এটা আল্লাহ বলছেন কিন্তু এটি কোরআন আয়াত অনুবাদ করছি আমি সোরান হালের মধ্যে আছে দশ নম্বর পৃষ্ঠায় দেখবেন চোদ্দ নম্বর পাড়ায় আল্লাহ বলছেন যে এভাবে সুতা জড়েছে এক মাস ধরে জড়ে জড়ে খুব সুন্দর গাঠটি করেছে খুব কষ্ট করেছে কষ্ট করার পরে সে এমনিতে বিলেট দিয়ে এক ফেঁস দিয়ে কেটে দিয়েছে আল্লাহ বলছেন তোরা খবরদার এমন করিস না আমার বান্দা তোরা খবরদার এমন করিস না যে তোরা এক মাস ধরে তোর লাইফটাকে তোর জীবনটাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়েছিলি ঠিকভাবে সালাদ ঠিকভাবে খাওয়া ঠিকভাবে এবাদত ঠিক ঠিকভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি যা ছিল সব ঠিক ঠিকভাবে করতেছিলে তোমরা খবরদার এই এক মাসের এই পুরো কষ্টটাকে তোমরা নষ্ট করে দিও না ওই মহিলার মতো যে মহিলা এক মাস ধরে সুতা কাটে কাটার পরে আবার এক ফেস দিয়ে কেটে দিয়ে সবগুলো তসনস করে দেয় অথবা একটা মেসের কাটি দিয়ে আগুন ধরে দিয়ে সব পুড়িয়ে সারখার করে দেয় তোমরা খবরদার এমন করিও না আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাদেরকে এটা বলছেন আল্লাহ বলছেন ও আবু দুরাবাকে হাত্তা আতিয়া কালিয়াকিন আপনার জিজ্ঞাসা আমি কতদিন ধরে আল্লাহর ইবাদত করব। কতদিন ধরে আল্লাহর এবাদত করব এই বাদতের কোন সময় সীমা আছে যে এতদিন পর্যন্ত আপনাকে এবাদত করতে হবে প্রথম মদিনাতে যাওয়ার পরে প্রথম এক জায়গাতে একদিন বক্তব্য শুনেছিলাম এক মসজিদে সালাতের পরে এক ওস্তাদ উঠে বক্তব্য দিলেন এশার সালাতের পরে তখন উনি বক্তব্যের মধ্যে একটা কথা বললেন যে হিসাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন যারা ধৈর্য ধরেন তাদেরকে উনি দেন বেহিসাব কোরআনের একটা আয়াত তেলাওয়াত করলে একটা হরফ তেলাওয়াত করলে কয়টা নেকি হয় দশটা এর চাইতে আল্লাহ বেশিও দেন আর যদি ধৈর্য ধরেন তাহলে কয়টা নেকি দেন বেহিসা যত দিবেন তত সমস্যা হলো এই ধৈর্যটা আপনি ধরবেন কতদিন 
কতদিন আমি ধৈর্য ধরব এই পড়শি আমাকে জ্বালায় অমুকজন আমাকে ডিস্টার্ব করে অমুকে আমাকে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো বলে আমার অসুস্থতা আমি ধৈর্য ধরেই আছি ধৈর্য ধরেই আছি কতদিন ধৈর্য ধরবেন এলাল মাউত মৃত্যু পর্যন্ত আপনার ধৈর্য পৃথিবীতে যত মুমিন এসেছে মুমিনেরা কখনোই ধৈর্য ছাড়া তাদের জীবনকে কাটায়নি মনে করবেন না যে এর পরে মনে হয় আমি ভালো থাকব মুমিনেরা কখনো এভাবে ভালো থাকে না সব সময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকবে অশান্তি আপনার বাড়িতে থাকতেই পারে পারিবারিক অশান্তি হতে পারে অথবা আপনার অসুস্থতা হতে পারে আপনার ফসল পুড়ে যেতে পারে আপনার ফসল ডুবে যেতে পারে আপনার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে আপনার সন্তান অসুস্থ হতে পারে আপনি নিঃসন্তান হতে পারেন সন্তানের বিভিন্ন অসুস্থতা তারপরে হচ্ছে আপনার পরিবার আপনার ফ্যামিলি অসুস্থ আপনার ওয়াইফ অসুস্থ এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যা আসতেই পারে যখনই আসবে তখনই ধৈর্য ধরবেন যখনই আসবে তখনই ধৈর্য ধরবেন অসবির আলামা আসাবাক যখন তুমি বিপদে পড়বে তখনই ধৈর্য ধারণ করবে তবে তুমি খবরটা দিন গুরু না যে এই পর্যন্ত আল্লাহ বলছেন ও আবুদ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আল্লাহর ইবাদত করো যে দিন তোমার মৃত্যু আসে মৃত্যুর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করতে থাকো আসরের সময় হয়েছে আসরের সালাদটা আদায় করে নাও তুমি মনে করছো যে আমি মরা যাব কখন কি হয় না হয় হঠাৎ করে আসরের সময় পার হয়ে যাচ্ছে আপনি মরলেন না পার হওয়ার পরে আপনি মারা গেলেন আসরের সালাদটা আদায় করা হলো না যদি আদায় না করে মারা যান এই এক অক্ত সালাতের হিসাব আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে সুতরাং মনে করবেন না এই রমজান শেষ হয়ে গেল আমার আর ইবাদত করার প্রয়োজন নেই রমজান শেষ হয়ে গেল আমি মুসল্লি টুপি আলা হয়ে গেছি পাঞ্জাবি ওয়ালা এখন আমি হারিয়ে যাব আর খোঁজ পাওয়া যাবে না আবার সেই সামনে রমজান আসতেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন না আল্লাহ দিন আহমালা সলাত ইহিম দায়মুর আপনি যদি মমিন হতে চান মমিনদের একটা গুণা বলে মনে রাখবেন যারা সালাত আদায় করে তো আপনারা তো খুশি যে আমি সালাত আদায় করেছি বা নো আল্লাহ বলছেন যারা সর্বদাই সালাতে রত থাকে হজর পড়েছে জহরের হিসাব আছে জহর পড়েছে আসরের হিসাব আছে আবার বলবেন না এ তো পড়লাম ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকি এক মাস পড়লাম আবার দুই মাস আমি বিরতি দিই ন তাহলে আপনি মমিন না মমিনদের গুণাবলী হলো আল্লাহ দিন আহমালা সলাত ইহিম দা ইমুন যারা সর্বদাই সালাতে ব্যস্ত থাকে তাদের জন্য তারাই হচ্ছে মমিন সুতরাং আপনি সালাত থেকে কখনোই বিরত থাকতে পারবেন না হ্যাঁ মানুষের অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময় হতে পারে খারাপ চিন্তা মাথায় আসে তো রাসুল সাল্লাহ আলিকাম শুভ সংবাদ দিয়ে বললেন যে আরে ওটাই তো ইমান ওটাই ইমান তার মানে আমি আপনাকে মানে এভাবে বলতেছি যে আপনার কোনো সময় খারাপ চিন্তা আসতে পারে আপনার কোনো সময় এমন হতে পারে যে আপনি রমজানে যেভাবে যে সুন্দরভাবে এবাদত করছিলেন ওইভাবে এবাদত করতে পারছেন না বা হচ্ছে না এটা হতে পারে স্বাভাবিক তার মানে তো এটা নয় যে আপনি সালাদ ছেড়ে দিবেন তার মানে তো এটা নয় যে আপনি আবার সুদ ধরবেন তার মানে এটা নয় যে আপনি আবার ঘুষ খাবেন এই রমজান মাস পুরো মাস খান নাই কে কেউ অনেকে আছেন দেখবেন মাসাল্লাহ এই রমজানের প্রভাব আছে সেটা হলো অনেকেই দাঁড়িস আছে না রমজানের মধ্যে আবার কেউ কেউ ওর মধ্যে আরও একটু আছে মানে ও এক ভালো খারাপের মধ্যে একটু ভালো সেটা কি ও রোজা থাকা অবস্থায় চাঁচে না ও মনে করে যে না সুবে সাদেক থেকে নিয়ে ইফতার পর্যন্ত আমি কি করব না আমি দাঁড়িয়ে চাঁচব না বা কামাবো না ও রাতে করে না আমি এরকম দেখেছি সরাসরি মানে গল্প শোনা না সরাসরি তাদের কাছ থেকে আমার জানা এরকমও আছে তো এটা করবেন না আল্লাহ রব্বুল আরামিন বলছেন ওলা তান কুদুল এই মায়না বাদা তো কী দিহা খবরদার তোরা এইটা এই অঙ্গীকারটা ভঙ্গ করিস না ওলা তো কোনো কাল্লাতি না কাদ গজলাহা ওই মেয়ের মতো ঘোষ না যে মেয়ে এক মাস কষ্ট করার পরে এমনিতে সব মুছে দেয় নো খবরদার এটা করবেন না আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করে ও আবু দরব্বাক হাতাই আতি আকাল ইয়াকিন রাসুল সাল্লাহ আলিকাসালামের কাছে আইসা রদি আল্লাহ তাল আনহার এসে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ উত্তম আমল কোনটা উনি বললেন যে আদুয়া মুহা আদুয়া মুহু ইনকল কম কম করে করো তবে নিয়মিত করো আপনারা সম্ভবত গত গত রমজান না কি গত সপ্তাহে শুক্রবারে কোরআন তেলাওয়াতের ফজিলত সম্পর্কে কিছু শুনেছেন তাই না তো শুনে আপনাদের মধ্যে অনেকের উদ্বুদ্ধ হয়েছে অনেকের ভালো লেগেছে না তাহলে ঠিক আছে আমি কোরআন তেলাওয়াত করবো যদি না পারি অন্তত সুরা এখলাসটা পড়বো তাই না এরকম মানুষই আপনাদের ভিতরে হয়েছে এটা নষ্ট করবেন কেন 
এটা তো রমজানের সাথে সম্পৃক্ত না তো কোরআন তেলাওয়াতটা অন্তত অন্তত মানে অব্যাহত রাখেন এই কাজটা অন্তত অব্যাহত রাখেন আর সালাতটা এটা সবার জন্যই এটা সবার জন্যই অবশ্যই এই কন্টিনিউয়াসটা আমাদের আমাদের এবং আপনার ভিতরে থাকা উচিত আমি যদি ওই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে আর একটি হাদিস বলে আমি শেষ করব যে বিষয়গুলো বললাম এর সাথে যদিও সম্পৃক্ত নয় তারপরেও আমি বলবো এই হাদিসটা যে ফি মাইয়ার বি আনিল্লাহি তাবারক আলা হাদিসে কুৎসি কেন যে শেষের দিকে এসেছে আজকে পঁচিশে রমজান না আজকে পঁচিশে রমজান পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ মিনিমাম আমরা এই কয়দিন পাবো এই কয়দিন আমরা আল্লাহকে ডেকে আল্লাহর কাছে তৌবা ইস্তেফার করে আমরা যেন ফিরে যেতে পারি নিষ্পাপ অবস্থায় আমরা যেন রমজানকে ত্যাগ করতে পারি রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন ও অপমানিত হোক লাঞ্ছিত হোক ও হলো বোকা যে রমজান পেল নিজেকে আল্লাহর দরবারে মাফ করিয়ে নিতে পারল না নিষ্পাপ হতে পারল না ও লাঞ্ছিত হোক ও অপমানিত হোক ও নাক ধুলাই ধূসরিত হোক এই জন্যই আমরা তোবা ইস্তেফারের ব্যাপারে একটা হাদিস শুধুমাত্র নিয়ে আসব একটা কোরআনের আয়াতটা একটু বলি আল্লাহ বলছেন অমা কান আল্লাহিম অমা কান আল্লাহিমুন হে নবী আপনি যে সমাজে আছেন ওই সমাজে আমি তাদেরকে আজাব দিয়ে ধ্বংস করব না আর এক জাতিকেও আমি আজাব দিয়ে ধ্বংস করব না দেখেন অনেক সময় এলাকাকে এলাকা নষ্ট হয়ে যায় তসনস হয়ে যায় ডুবে যায় সোনামি হয়ে অনেক এলাকা নষ্ট হয়ে গেছে কেন ওদের মধ্যে একটা জিনিস ছিল না তা হলো আল্লাহর কাছে তারা ক্ষমা চাইত না এটা আল্লাহর আমি তাদেরকে এইভাবে আজাব দিব না যে তারা জাতি সমূলে ধ্বংস হবে আমি এই আজাব দিব না যদি তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় ভালো পদ দিয়েছি কেবল সেই পদ পেয়েছে সুতরাং তোমরা অন্যের কাছে নয় আমার কাছে পথ চাও এদিন আমার কাছে পথ চাও আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব তোমাদের কারো কাছে খাবারের কোনো ব্যবস্থা আপনা নেই ব্যবস্থা নেই ইল্লা মানা তামতু হু আমি যাকে খাওয়াই সেই শুধু খেতে পারে তোমরা আমার কাছে খাবার দাও খাবার চাও আমি তোমাকে খাবার দেব ও তেমুক আমি তোমাদের খাবার দেব তোমরা সবাই হলে বিবস্ত্র তোমাদের কারো শরীরে কোনো পোশাক নেই কোনো কাপড় নেই তোমরা সবাই উলঙ্গ ইল্লামান কাসাও তো আমি যাকে কাপড় পরিয়েছি তারপর নেই এখন পোশাক আছে সুতরাং তোমরা আমার কাছে পোশাক চাও আমি তোমাদেরকে পোশাকের ব্যবস্থা করে দেব তোমরা সকাল বিকাল দুপুর রাত দিন সব সময় তোমরা পাপে জড়িয়ে আছো সুতরাং তোমরা আমার কাছে আমি তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করার জন্য বসে আছি আমি সকল পাপ ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত আছি তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও অন্যর কাছে নেই আমি তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেব আগের যুগের পরের যুগের বর্তমান যত মানুষ আছে যত জিন আছে তারা যদি একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়ায় তারা সবাই বিভিন্ন কিছু চাই কেউ চাই বাড়ি কেউ চাই গাড়ি কেউ চাই খাবার কেউ চাই চাকরি কেউ চাই সন্তান কেউ চাই সম্পদ যা কিছু চাই কেন পৃথিবীর যত মানুষ আছে সব মানুষ যার ব্যক্তিগত যে চাওয়া আছে সেই চাওয়াগুলো আমি সবার চাওয়াগুলো পূরণ করব কারো চাওয়াকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বাড়ি বাকি রাখবেন না আপনাদের মনে প্রশ্ন এত আল্লাহ দিবেন কোথায় থেকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নিজেই বলছেন যে মা এন কুসু মা এন কুসু মে এন দি সেই ইল্লা ইল্লা এন কুসু মিখিয়াতু ইদা উদ খিলাল বাহার আরে এত কিছু দেওয়ার পরে আমার কাছ থেকে কিছুই কমবে না কমা বলতে একটা সুচ যদি একটা সাগরে নেদ ফেলা হয় 
আর সেটা উঠে আসলে ও যতটুকু পানি নিয়ে আসে আমার কাছ থেকে এতটুকু ফুরাই না আল্লাহ রব্বুল আলমিন উনি অনেক উদার অনেক কিছু দেন সোরা এখলাস কেউ যদি দশবার পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটা বুরুষ একটা টাওয়ার তৈরি করে দেন শুনেছেন না তো এই হাদিসটা শোনার পরে উমার ইবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু রাসুল সাল্লামকে বলছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইদান মাস তাকতির তাহলে আমরা বেশি করে পড়ব দশবার পাঠ করার কারণে যদি একটা জান্নাতের মধ্যে একটা প্রাসাদ নির্মাণ হয় তাহলে আমি বিশ বার পড়ব আমি তিরিশ বার পড়ব রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আল্লাহ আল্লাহ হলেন অধিক দাতা দেওয়ার ব্যাপারে ওনার কোনো কৃপণতা নেই তাহলে আল্লাহ আছে কত হিসাব করেন যে কোনো পাপি হোক না কেন রাতের হোক দিনের হোক বড় হোক ছোট হোক জানা হোক অজানা হোক যে কোনো পাপ থেকে আল্লাহর কাছে এই কয়েকদিনে ক্ষমা চান আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে ক্ষমা চাওয়ার তৌফিক দান করে আমি যে বিষয়গুলো বললাম বিশেষ করে জাকাতুল ফেতের খাদ্য দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন চেষ্টা করুন দুই নম্বর হচ্ছে ঈদুল ফেতরের প্রস্তুতি যেভাবে নেওয়া উচিত সেভাবে নিন পোশাক আদি কিনে প্রস্তুতি নিতে হবে এই কথা হাদিসেও নেই কোরআনেও নেই এবং কোনো সাহাবিদের আমলেও নেই উমর ইবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তাং উমর ইবনু আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ ওনাদের জীবনে যে মিথ্যা গল্পগুলো আছে এটা আসলে ঠিক নয় যে ওনারা পোশাকের ব্যবস্থা করছিলেন আসলে এই ধরনের গল্প মাত্র এটা কোনো সহি কথা দ্বারা প্রমাণিত নয় সুতরাং পোশাক দিয়ে নয় আপনি তাকুয়া দিয়ে ঈদুল ফেতরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন সর্বশেষ যেটা বললাম যে রমজান এসেছে সালাত আদায় করছেন রমজান চলে যাবে সালাত ত্যাগ করবেন এটা কখনোই করবেন না না হলে ওই মহিলার মতো আপনি হয়ে যাবেন এক মাস কষ্ট করার পরে আবার সেগুলো সব নিমিষে ফেলে দেওয়া আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ভালোগুলো করার তৌফিক দান করে আমিন ওয়াকিদ আহ আলহামদুলিল্লাহ হরবিল আলমিন আকুল কৌরিহাদিমিন الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين أخذر الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم أنصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم أخذر من خسر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم انصرنا وانت خير الناصرين اللهم انصرنا وانت خير الناصرين اللهم اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا انك انت التواب الرحيم اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا انك انت التواب انك انت الغفار انك انت الغفور يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأل بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياه اللهم خالب بين كلمتهم وسلسل أقدامهم وشقق شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وتلاوتنا وصالح سائر اعمالنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وانت الغفار اللهم اغفر لنا وانت الغفار اللهم اغفر لنا وانصرنا وانت خير الناصرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا 
لا تواخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وفعنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المشركين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أخرم الأكرمين يا أحسن الخالقين اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا في صالح سائر أعمالنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أحسن الخالقين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين